இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது அனாட்டமி ஆஃப் மொனோகோட் லீஃப் இன் டிஷ்யூ அண்ட் டிஷ்யூ சிஸ்டம் இன் பிளான்ட் அனாட்டமி அனாட்டமி ஆஃப் மொனோகோட் லீஃப் கிராஸ் லீஃப் ஸோ இந்த கிராஸ் செக்ஷன் அதாவது குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் டிரான்ஸ்ஃபர் செக்ஷன் சொல்கிறோம் இல்லையா அது கிராஸ் லீஃபை வந்து எடுக்கும்போது நம்ம ஃபாலோயிங் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரீஃபாக நான் இங்கே டயக்ராம் வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லீஃப்ன்றதுனால மேல் அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடமஸ் இருக்கும் எப்பிடமஸில் வந்து அப்பர் எப்பிடமஸ் லோயர் எப்பிடமஸ் இருக்கும் ரெண்டு எப்பிடமஸுமே மேடப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் பேரண்ட் கைமா செல்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி இப்போ டைகாட் லீஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா கீ அதாவது லோயர் லோயர் எப்பிடமஸ்ல அதிகமாக எப்பிடமஸ் இருக்கும் மேலே வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ஸோ மேலேயும் கீழேயும் ஈக்குவலாக தான் எப்பிடமஸ் மொரார்லஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் எது ஸ்டொமா ஸ்டொமேட்டா லோயர் நம்பர் எப்பிடமஸ்ல ஸ்டொமேட்டா ஈக்குவலாக தான் ஈக்குவல் நம்பர் மொரார்லஸ் ஈக்குவலாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த கியூட்டிக்கல் ஸோ கியூட்டிக்கலும் வந்து அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடமஸ்ல சேம் அதாவது கியூட்டிக்கல் இருக்கும் அதே ஃபங்க்ஷன் தான் செக்ஸ் த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஓகே கியூட்டிக்கல் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்பிடமஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ எப்பிடமஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கு அதாவது மோட்டார் செல்ஸ் ஆர் புல்லிஃபார்ம் செல்ஸ் ஓகே அப்புறமா சிலிகா செல்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த காட் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நம்ம இப்போ டைகாட்ல பார்த்தீங்கன்னா பீன் ஷேப்ல போட்டோம் ஆனால் இங்கே காட் செல்ஸ் வந்து டம்பிள் ஷேப்ல இருக்கு இந்த மாதிரி டம்பிள் ஷேப்ல ப்ரெசன்ட் டம்பிள் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர் இருங்க டம்பிள் ஷேப் ஸ்ட்ரக்சர்ல இந்த காட் செல்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ டம்பிள் ஷேப் இந்த மாதிரி நம்ம டம்பிள்ஸ் தெரியும் இல்லையா அந்த ஷேப்ல இந்த காட் செல்ஸ் இருக்கு அண்ட் புல்லி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் மோட்டார் செல்ஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெதர் கண்டிஷன் கேத்த மாதிரி எந்த பக்கம் காத்தடிக்குதோ அந்த கேத்த மாதிரி அதை ரெசிஸ்ட் பண்ணி காத் அந்த இது வந்து அசைது அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு சிலிகா டெபாசிஷன் சில இடத்துல வந்து கொஞ்சம் லீவ்ஸ் நம்மளே கிராஸ் லீஃபை தொட்டு பார்க்கும்போது சொல சுரப்பன் இருக்கும் அது காரணம் வந்து சிலிகா டெ டெபாசிஷன்ஸ் அந்த செல்ஸில் இருக்கிறதுனால அது சிலிகா செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இந்த மிடில் பகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மிடில் போர்ஷன் ஆஃப் த லீஃபை வந்து மீசோஃபில்னு சொல்வோம் இங்கே வந்து டைகாட் லீஃப் மாதிரி பேலிசேட் பேரண்ட் கைமா ஸ்பாஞ்சி பேரண்டிமா அப்படிலாம் பிரிக்கிறது கிடையாது ஒரே டைப் ஆஃப் செல்ஸ் ஐசோ டயமெட்ரிக்னா சேம் டயமீட்டர் இருக்கிற செல்ஸ் தான் இங்கே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் கைமா செல்ஸால் மேடப் ஆயிருக்கு நிறைய குளோரோபிளாஸ்ட் இந்த மீசோஃபில்ல இருக்கு ப்ளஸ் இன்டர் செல்லார் ஸ்பேசஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு லெஸ் நம்பர் ஆஃப் அதாவது லிமிட்டட் இன்டர் செல்லார் ஸ்பேசஸ் தான் இங்கே இருக்கு அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏதாவது சின்ன பண்டில்ஸ் அதாவது வாஸ்குலார் டிஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் அதாவது வெயின்ஸில் தான் இருக்கும் அந்த ஸ்மால் பண்டில்ஸ் நிறைய ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் ஸோ குறிப்பிட்ட கேப் கொடுத்து இருக்கு அண்ட் லார்ஜர் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸ் ஆண்ட மேல அதாவது அப்பர் எப்பிடமஸ்க்கு மே கீழேயும் லோயர் எப்பிடமஸ்க்கு மேலேயும் மேலேயும் இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸ் இருக்கும் இது வந்து மெச்சூர் வாஸ்குலார் பண்டில்ஸில் தான் இருக்கும் ஸோ வாஸ்குலார் பண்டில்ஸில் ஜைலம் வந்து அப்பர் எப்பிடமஸ் நோக்கி இருக்கு ஃப்ளோயம் வந்து லோயர் எப்பிடமஸ் நோக்கி இருக்கு இதை சுற்றி இருக்கிற அந்த லேயருக்கு பேர் வந்து பண்டில் ஷீத் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம லைன் பை லைனாக பார்க்கலாம் எப்பிடமஸ் த லீவ் ஹேஸ் அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடமஸ் ஸோ இதுவும் இது வந்து அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடமஸ் இது ரெண்டும் இருக்கு இல்லையா அண்ட் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் தின் வால்டு செல்ஸ் ஸோ சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் தின் வால்டு செல்ஸ் என்னாவே பேரண்ட் கைமா செல்ஸ் தான் அவுட்டர் வால்ஸ் ஆர் கவர்ட் பை திக் கியூட்டிக்கல் ஸோ இதோட அவுட்டர் வால்ஸ் இது அவுட்டர் இதை சுற்றி மேலே இருக்கிற அந்த லேயருக்கு பேர் தான் கியூட்டிக்கல் ஓகேவா எப்பிடமஸ்க்கு மேலே இருக்கு மேலே இருக்கிற லேயர் தான் கியூட்டிக்கல் ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டொமேட்டா இஸ் மொரார்லஸ் ஈக்குவல் ஆன் போத் த எப்பிடமஸ் ஸோ இந்த ஸ்டொமேட்டா வந்து மேலேயும் கீழேயும் அதாவது இங்கேயும் மே அப்பர் எப்பிடமஸ்லேயும் லோயர் எப்பிடமஸ்லேயும் இருக்கிற ஸ்டொமேட்டா வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்கே ஸ்டொமேட்டா இஸ் சரௌண்டட் பை அ டம்பிள் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது காட் செல்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி டம்பிள் ஷேப்பில் இருக்கும் அதை தான் அங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ காட் செல்ஸ் கன்டைன் குளோரோபிளாஸ் வேராஸ் த அதர் எப்பிடமல் செல்ஸ் டு நாட் ஹாவ் குளோரோபிளாஸ் இந்த காட் செல்
subsidiary cells. இப்போ இந்த டம்பிள் ஷேப் அதாவது இந்த காட் செல்ஸ் சுற்றி ஒரு யூனிக்கான செல்ஸ் அதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செல்ஸ் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் அதோட ஷேப்பை விட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து சப்சிடரி செல்ஸ் ஓகேவா சம் செல்ஸ் ஆஃப் அப்பர் எபிடமிஸ் ஆர் லார்ஜர் அண்ட் தின் வால்ட் ஸோ இந்த சில செல்ஸ் மட்டும் இங்கே பாருங்கள் லார்ஜாகவும் இருக்கு தின் வால்டாகவும் இருக்கு இந்த செல்ஸ் என்னன்னு சொல்றோம்னா மோட்டார் செல்ஸ் ஆர் புல்லி ஃபார்ம்டு செல்ஸ் இது எங்க பார்க்கலாம்னா இந்த இது வந்து மோஸ்ட்லி அப்பர் எபிடமிஸ்ல தான் நம்ம பார்க்க முடியும் ஸோ புல்லி ஃபார்ம் செல்ஸ் ஆர் மோட்டார் செல்ஸ் இதை சொல்லுவாங்க ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் பாருங்க தீஸ் செல்ஸ் ஆர் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் த ரோலிங் அண்ட் அன்ரூலிங் ஆஃப் லீவ் அக்கார்டிங் டு த வெதர் சேஞ்ச் ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு ரோல் பண்ணுறதுக்கும் அன்ரோலிங் அதாவது இந்த வெதர் சேஞ்சுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லீஃப் ரோல் ஆகிறதுக்கும் ரோல் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது யார் இந்த புல்லி ஃபார்ம் செல்ஸ் இல்லைனா மோட்டார் செல்ஸ் சம் ஆஃப் த எபிடமல் செல்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ் ஆர் ஃபில்டு வித் சிலிக்கா ஸோ தே ஆர் கால்ட் அ சிலிக்கா செல்ஸ் ஸோ சில செல்ஸில் வந்து சிலிக்கா வந்து டெபாசிஷன் இருந்ததுன்னா சிலிக்கா ஃபில்டாக இருந்ததுன்னா அந்த செல்ஸை வந்து சிலிக்கா செல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் மீசோஃபெல் த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் பிட்வீன் த அப்பர் அண்ட் லோயர் எபிடமஸ் ஆஃப் த லீஃப் இஸ் கால்ட் மீசோஃபெல் அதாவது அப்பருக்கும் லோயர் எபிடமஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற அந்த டிஷ்யூவை தான் நம்ம மீசோஃபெல்னு சொல்வோம் Here, the mesophyll is not differentiated into parisid and spongy parenchyma as in dicot stem. So, dicot stem plus mesophyll is the parisid parenchyma, spongy parenchyma differentiate. But, if you have a monocot leaf, you don't have any differentiation here. All mesophyll cells are nearly isodiametric and thin-walled. All are the same shape and the same thin-walled. these cells are compactly arranged with in limited intercellular spaces so thin walled ah irukku compact ah arranged irukku tight ah arranged ah irukku endha or adhaavad intercellular space vandu limited ah irukku intercellular na inga or cell inga or cell indha cell ku naduvula irukra andha gap ah da space so indha rendu cell ku naduvula irukra space ah da nam enna solrom intercellular space so they contain numerous chloroplasts idhula da adhu mesophyll la nariya chloroplast iruka next vascular bundles so vascular bundles differ in size namma kuda paathom illa inga perusa irundha nadula adukapram chinna chinna da irundha and shape la structure la okay and next vandu most of the vascular bundle are smaller in size so small size la da nariya vascular bundle irukku large bundles vandu regular intervals la irukku so large bundles vandu pakkad pakkad la irukku ipo paarenga so inga paarenga இது ரெண்டுமே சின்னது இதுவும் இதுவும் இது வந்து மெச்சூர் பண்டு லார்ஜ் சைஸ்டாக இருக்குது அது ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் தான் இருக்கும் குறிப்பிட்ட இன்டர்வல் இருக்கும் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டூ பேச்சஸ் ஆஃப் கிளீரன் கைமா ஆர் ப்ரெசென்ட் அபோ அண்ட் பிலோ த தட் இஸ் லார்ஜ் வாஸ்கலார் இப்போ இந்த லார்ஜ் வாஸ்கலாருக்கு பண்டிலுக்கு மேலேயும் அதாவது மேலேயும் கீழேயும் என்ன இருக்குது ஸ்கிளீரன் கைமா செல்ஸ் இருக்குது பேச் பேச்சா ஆனால் அது ஸ்மால் பண்டில்ஸில் நம்ம பார்க்க முடியாது ஓகேவா ஸோ தீஸ் ஸ்கிளீரன் கைமா பேச்சஸ் கிவ் மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் டு த லீஃப் இது எதுக்கு இந்த ஸ்கிளீரன் கைமா பேச்சஸ்னா லீஃபுக்கு ஒரு மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட்டை கொடுக்கு தான் ஓகேவா ஸ்மால் வாஸ்கலார் பண்டில்ஸ் டு நாட் ஹாவ் சச் ஸ்கிளீரன் கைமா பேச்சஸ் அந்த மாதிரி பேச்சஸ் ஸ்மாலர் பண்டில்ஸில் பார்க்கல இல்ல நம்ம ஸோ வாஸ்கலார் பண்டில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கன்ஜாயின்ட்னா என்னது ஜைலமன் ஃப்ளோயமும் ஒரே ரேடியஸில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறது அண்ட் கொலேட்ரலுக்கும் அதே மீ அதே டெஃபினேஷன் தான் க்ளோஸ்டுனா ஜைலத்துக்கும் ஃப்ளோ ஃப்ளோயத்துக்கும் நடுவில் கேம்பியம் இல்லை அதனால் இங்கே க்ளோஸ்டு வாஸ்கலார் பண்டில் ஸோ இன் ஈச் வாஸ்கலார் பண்டில் இஸ் சரௌண்டட் பை ஏ பேரன் கைமேஷியஸ் டிஷ்யூ கால்ட் பண்டில் ஷீட் இல்லைன்னா பார்டர் பேரன் கைமான்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அதை சுற்றி அந்த ஜைலத்தையும் ஃப்ளோயத்தையும் சுற்றி இருக்கிற அந்த ஒரு லேயர் வந்து மேடப் ஆஃப் சிங்கிள் லேயர் ஆஃப் பேரன் கைமா செல்ஸு அது வந்து பார்டர் பேரன் கைமாவும் சொல்லலாம் இல்லை பண்டில் ஷீத்துன்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே செல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்ஸ் இந்த பார்டர் பேரன் கைமா அந்த பண்டில் ஷீட்ல என்ன இருக்குன்னா ஸ்டார்ச் கிரெயின்ஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இப்போ ஜைலம் ஆஃப் த வாஸ்கலார் பண்டில் வந்து எதை நோக்கி இருக்கு அப்பர் எபிடமிஸை பார்த்த மாதிரி இருந்ததுன்னா பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் ஃப்ளோயம் வந்து லோயர் எபிடமிஸை பார்த்த மாதிரி இருக்கு இன் சி ஃபோர் கிராசஸ் அதாவது சி ஃபோர் கிராசஸ்ல பண்டில் ஷீட்ல வந்து ஆர் லிவ்விங் அண்ட் இன்வால்வ் இன் சி ஃபோர் 
போட்டோசிந்தசிஸ் இது ஃபிசியாலஜி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரிய வரும் சி ஃபோர் சைக்கிள்னு படிப்பீங்க ஸோ பண்டில் ஷீத்தும் லிவிங் செல்லாக இருக்கும் அங்கே சி ஃபோர் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கிறதுனால அந்த ஷீட்டில் இருக்கிற அந்த குளோரோபிளாஸ்ட் வந்து டைமார்பிக் குளோரோபிளாஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரெண்டு வகையான குளோரோபிளாஸ்ட் இந்த கிராசஸில் நம்ம பார்க்கலாம் அதனால இதுக்கு பேர் வந்து கிரான்ஸ் ஷீத்துன்னு சொல்லலாம் இல்லை கிரான்ஸ் அண்ட் ஆட்டமீனும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க